阿文和农奇正式达成打造中国武陵山五辈子蜂蜜经济走廊的那天，阿文还欠摄氏组八万，手机银行余额六百七十块。农奇已经记不起千元以下的欠条到底还有多少张。目前最着急的是，担保公司正准备拍卖八套抵押房产，跋扈亲戚朋友即将因为曾经帮过他而露宿街头。让我打过来喂。油菜花已经把巴渝大地染成金黄，对于养蜂人来说，正是防蜂的时节。错过一春，就可能错过一年。留给两位老板的时间确实不多了。阿文说：“北大女生加巴渝蜂王的创业 IP。”武陵山自然保护区加野生五辈子花的生态 IP， 这是一盘足以打动任何一个投资人的大棋。他有信心尽快融到公司启动资金。接下来的几天，阿文房间的灯光彻夜未熄。至于写了一些啥，他以商业机密的名义婉言拒绝了拍摄，只是粗略的透露了是一套立足重庆彭水的摩尾山。放眼横跨余额镶嵌三省一市的整个武陵山区，打造蜂蜜经济走廊的融资方案。我一点儿都不担心投资人不投入的问题。首先，我跟农师傅搭配，都代表了我们养蜂人的素质。其次啊，五百只蜜源又是很珍贵的。你、嗯、等会儿录音的时候，你们都不要拍了我。怕你们把我投资人客气跑了。年产值六千万的好项目，从融资诺言到投资进账，前后只用了十多天。一次诺言，千万投资，可能得益于想法好，也可能是运气好，遇上了人傻钱多的投资人。当然，还有两点可以肯定：一是那个投资人还不清楚这两个合伙人眼下的境况。二是那个投资人更看重阿文头顶的北大光环，就如一年前的我。乖乖乖，老子今天眼前都很费劲儿。他一次路演都搞了千八万的投资，哎呀，啥子钱不钱了，主要是还是一份心情愉快。摩尾山上的座次基本排定，董事长负责出钱管钱，占大股。总裁阿文和执行总裁农七出工不出钱，各领小股。阿文的彩虹风场和农七的摩尾山风场也都以投名状的方式纳入新公司，统一经营打造。阿文和农七在摩尾山正式会师的那天，农七特意把劳模奖章挂到了胸前。当年七爷的气场似乎也回来了。我仔细的观察了，农七的鼻子也没有以前那么红了。你好，谢谢你，谢谢你支持我，很有仪式感，龙总。不客气，不客气。那是我劳模的时候，国家发的，是人民政府。哇，那个肯定很有意义哦，中国红。全世界第三届只有六十个人。六十个人才拥有。全市。感谢，感谢，太珍贵了。那我们进去说。好的，好。好。走，我相信我们两个携手一定会再创辉煌。老子第一章：道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。故常无欲以观其妙，常有欲以观其教。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之难。你真的啊！没得，没有，没有准备见你。哪个手里哦？十年寒窗的苦读。这是中国文化、传统文化的那个教育系统。全新的公司，财务收支透明合理，是合作的基础保障。
，所以会计和除了是运营启动不可或缺的人才。在杨秀才看来，除了工作很简单，相当于古代大户人家的账房先生。他十年寒窗苦读，一部《道德经》倒背如牛，德行没有问题。至于记账，一万以内的加减乘除也完全没有问题。真的啊，真的，真的，搞得怕是五千钱的，这硬皮硬来的，是五千钱的。要不待会儿去部长那个表哥。王大兵也是来自重庆主城，他鼻梁上的那副精致眼镜，让龙七眼前一亮。毕竟他的摩尾山风场从兴旺快速走向衰落，最主要的原因就是缺少了戴眼镜的员工。龙七几次想要起身一拳打掉这个面试者鼻梁上的眼镜，考虑到人家远道而来，终究还是忍住了。体育专业。好的。嗯。这两位来自主城的会计和出纳，看起来更适合做电工，但是招聘启事在网上挂了一个星期，来面试的只有这两位人才，一个是十年寒窗苦读的秀才，一个毕业于北大旁边的哈工大体育专业。有诗文。龙七当年针对男员工这份细致入微的体贴，在饱读圣贤之书的杨秀才眼里就是龌龊，离拂袖而去也就只差了一点点勇气。哎，搿啷个玩儿嘞？肯定是隆重设计。关于这个蹲坑为什么如此设计？两人分析了很久，才终于领会到了设计者的良苦用心。只有这个角度，才方便看到墙壁上的美女与照。哎，那个现在有点害羞啊，脸都不露出来啊。嗯，来，说个正面噻，我看脸上痘痘儿，长这个样子嘞。你看，王会计爱越野。在原单位是专职司机，春节前为了定亲有面子，就按揭买了这辆车，月供三千三。王会计很爱惜他的车，几个月才开一百多公里。之所以从几百公里外的主城把车运到摩尾山上，一是因为城里停车太贵，二是因为当初庆祝买车多喝了几杯，没跑过交警。那个计算车子的时候，然后每天晚上跟女朋友视频。杨秀才的上一份工作是火锅店传菜员，因为不堪忍受女同事的受受不亲，愤然离职。杨秀才发誓不会为五斗米折腰，但也还是感恩龙总开出的两千月薪，毕竟这比上一份薪水足足高出了一千一百块。第一张。
，道可道，非常道，名可名，非常名。秀才，还练道德经，每天晚上要练。我现在都会了。一以观其妙，故有无相生，难以相成，长短相较，高下相倾，音声相和，前后相随。你一出来，你看那边的蜜蜂全部都飞出来了。要不是我及时的把你抓回来，做一下思想工作，然后关一下你禁闭，等一下再把你放回去。蜂王特别大嘛，它没办法自己这样出来。但是工作蜂呢，它是可以就从那个球王笼里面钻进去的。但是我觉得这个蜜蜂好像有一点点，蜂王有一点点问题，太过于安静了。这个蜂王是不是要快死了？你帮我看一下，感觉没动。你要你不要拉到拉到那个头。啊？不要拉到那个，可能快要快头。为啥？温度得的嘛。啊。别拉，你那个可以喝温酒吧。有钱就有兵马，新买的一千群种蜂陆续抵达潼南的油菜花海，不为产蜜，只为繁丰。身为执行总裁，农七跟董事长立下了军令状：一季油菜花一千，返三千。排兵布阵的时候，农七感慨万千。他说：“已经好久没打过这样的富裕仗了。”由于人们心头的新冠疫情阴霾尚未散尽，美丽的油菜花海游客稀疏，就连赶花的养蜂人也寥寥无几。因为蜜蜂是传播授粉的自然天使，所以带着蜜蜂赶花的养蜂人一般都很受欢迎。来关岛，不是掏钱。我的地盘绝对不准聚众闹事，太过分了这些。一定要和平相处。你看这几个打的不可开交的，真是。赶紧的，赶紧松开。哎，对嘛，你打不过，跑得过咯，三十六计走为上计嘛。我的地盘绝对不能聚众闹事，再这样下去的话，我就得水壶伺候了，太过分了。消消火，消消火。还有你们俩，这边还不不敢使劲儿喷，因为蜂王才刚刚回来。今天晚上应该能够全部稳定下来，你们就别闹了。传统的中蜂养殖一般都是作家等候，百花开。农七和他的三个哥哥是中蜂规模感化最早的一批探索者和实践者。他说：“中华蜜蜂体型较小，出来感化的大多是意大利蜂，两个品种挨得太近，如果出现蜜源不充足的情况，必然发生掠夺和战争。”体型较小的中蜂相对比较吃亏，一旦乱产，后果不堪设想。农七还说，养蜂人也要懂一点政治，不管是中蜂还是异蜂，其实都是勤劳的小动物。只要蜜源充足，大家有活干、有饭吃，就不会有侵略和掠夺。这是一场典型的侵略与反侵略战争。
就发生在同样的种群。新各的一千群种蜂来自四川几个县的几十户蜂笼，由于路途运输时间长短不一，有的蜂箱里还有余粮，有的蜂群可能已经饿了几天肚皮，所以蜂门刚刚敞开，一场食物争夺战在所难免。这就是养蜂人最不愿看到的乱场，轻则死伤遍地，重则大规模难民出逃。面对这场有数百个王国参战的大规模混战，农七不慌不忙，俨然就是经验老道的联合国秘书长。他说：“初来乍到，大家还在熟悉新环境，没有意识到周围的资源很丰富。眼下最重要的任务就是搭建谈判桌，让各参战方都冷静下来。明天一大早。”当各国侦察部队发现周围就是太平洋一般的花海之后，大家都能认识到，只有和平才能发展最重要的一个季节就是春季，然后春季呢，油菜花我们打下来的油菜花蜜呢，往往不是用于就是生产蜂蜜，而是用于生产蜜蜂，所以春天这一季的话，是对于我们养蜂人特别重要。和平的曙光中，农区管理下的一千个蜜蜂王国开始了紧张有序的生产劳动。阿文对农区更加刮目相看，他说：“千钧一得，一将难求。”他很佩服农七的技术，更佩服自己看人的眼光。一个农七纵然技术过硬，也难以满足眼下的生产任务。农七号称，在川渝湘黔和甘陕一带有徒子徒孙三千人。用人之际，当昔日七爷在潼南花海吹响集结号的时候，一共来了三人。我是哪天外甥哦？我跟你讲，我说的是亲事啊。<笑>那天晚上其实非常感谢他开车，我确实那天晚上我开车也给有点抓破冰，晓得不？我晓得你在后头，他一直他光问不光问，还还没干完事情嘛。至少来说，你陪我都干净。新公司产前队伍在潼南花海正式组建完成，除了刚哥刚嫂是阿文的嫡系，其他三人都是农七的关系。千万不要去陪玉帝逛街，用钱都是小事情。雅哥是农七的亲表弟，农七说。他和雅哥的关系介于亲戚和师徒之间。雅哥虽然农养，但是干活踏实，悟性很高。只要有需求，这个表弟几乎随叫随到。老秦是农七的邻居发小，五年之前刚刚向农七拜师不到一个月，就找不到师傅去哪儿了。辍学外出务工这五年，老秦依旧不忘初心。这回还是带着老婆一起来的。老秦说。老婆能来，是因为远在内蒙的工厂尚未复工。至于他本人，主要是养蜂可以陶冶情操。现目前整个厂子那个百分之九十几的都是属于产子王了，是正常产子了。我记得龙总他就跟我说过，养这个蜂子，养这个蜜蜂，不单单是你这个哎，一天把这个蜜蜂给它喂了糖，或者是它它产一糖回来，你。割到糖了，丰收了，就叫做你养了蜜蜂了。实际上不是，他说你养蜜蜂的主要目的，哎，不仅仅只是为了养它，还要陶冶自己的一种情操。我觉得这个说的很有道理重新聚集在农七帐下的三个人当中，只有向大炮是近代农七真传的得意弟子。向大炮家住彭水县大崖乡，是农七归隐期间收下的唯一徒弟。师从农七刚刚三年就摘掉了建卡贫困户的帽子。去年底，为了营救被讨债人围在家里的师傅。
耿直仗义的向大炮义无反顾地卖光了自家全部蜂群，重返贫困，最终被老婆拎着一把革命刀逐出家门。关于向大炮无家可归的真正原因，农七则认为是他跟秦家公学会了摇一摇，不小心摇到了老婆的六嫂。向大炮根本没有心思辟谣，正忙着与刚刚摇到的女朋友热闹。大家光拜拜。人是不长得怎么样，但是有房有车。向大炮刚刚以家暴受害人身份到法院备完案，抬手就摇到了一个女朋友。为了能够多少分一点家产，向大炮正在苦苦等待分居满两年。九十三天了，还差六百三十七天，就这样胖妞，你在干嘛呀？你爬的这么慢，双下巴都要出来了。今天天气这么好，赶快一点。这么长时间了，才生这么点小宝宝，不许偷懒哦。赶紧的哈，我要去做其他工作了，晚一点再来看你。农七统帅的一千群种蜂在潼南花海陆续进入繁衍状态，摩尾山上的烂尾蜂场改造扩建工作也即将展开。新公司计划在一年之内把这里建成一个现代化示范蜂场。同时，也是一个沉浸式风文化体验园。作为摩尾山上的文武社区五社社长，老魏既兴奋又紧张。兴奋的是，五社社园不仅有很多乱石坡地就要扭转变现，还可以在施工中干活挣钱。紧张是因为担心社区领导还要拿老眼光看农七，如果上头不看好，他这个社长放屁都不响亮。这最近是这几年是这次是最最大的压力哦。这个蜂场啊，以前就是找他们乱七八糟乱搞的，实质上正儿八经走掉也不会走走得了。农七隐居这几年。这个曾经被县里、街道和社区寄予厚望的蜂场直接烂尾，各级领导都没少为这个失败的项目背锅。农七早已声名扫地，没有人会相信负债累累的他还能东山再起。眼下，第二期土地扭转款即将支付，大家都在为如何跟老百姓交代而发愁。反正我听说判决还是有十有十年嘛，还是有十年，以后的发展就完全不一样了。整个带动整个社区，包括腾水县都是，呃，很可能比摩尾山都还闹热，啊，那就是比那个头都还闹热。但是开发不好，他就是那也有人就恨的恨我们了，这就是没法的事情。但是我，我必须要去，要去实现那个了嘛，必须要去赌啊。文武五社，两位前社长的离任以及现社长的上任，都与这个烂尾蜂场或多或少有些关联。我说的，只要你把事儿搞好，那个对好点儿，搞好那个就大不了就是不，队长不当也无所谓。老魏是养牛大户，他说，临危受命的那一天，是社区主任在他家牛圈里宣布的任职安排。为官一任就要造福一方，走马上任，转眼两三年，除了自己家养出了一吨重的牛，还真没有拿得上台面的政绩。啊，你目前对他们这判我们来养蜂这个项目是怎么看法？我支持他们噻。呃
我支持，我支你支持了，我就给你提高高下去了。你都支持起来了，你都支持，我就给你给你提高下去了。我就是不当队长，我也得高下去了，我也支持他们。我老百姓不出点那了嘛，我就是不当队长嘛，也要，也要也要把这这这件件事跟他弄下去吧。这个事儿就是个好事儿。假如说这个机会，假如说错过的话，就不要下一次，就不要下一个机会了，这个错。身为一社之长，老魏已经几天睡不着觉了。这个烂尾风场就是眼下最烫手的山芋。既怕阿文和龙七雷声大雨点小，又怕错失起死回生的发展良机，愧对全社乡亲。稍有不慎，就有可能几头不是人。他说明天就安排阿文拜访社区领导，让他们真切看到这个阿文与龙七不一样。老魏已经去社区打过前站，把知道的赞美女性的词语都用上了，聊得社区书记和主任都很期待山旮旯飞来的金凤凰。今天要去我们村里头，然后去见一下那大队里头的两个领导，然后跟他们讲一下我们的项目啊那些。相当于是去打个照面嘛，因为来了那么久了，然后都还没有跟他们碰个面，他百个会有其他的想法。对于这次拜访社区领导，阿文也很重视，还穿上了平时并不习惯的正装。他说：“一定要给领导留个好印象。”哎，你好，等一下哈，把车停了来。你好，你好。嗯，我怕说你你那个穿的太薄了，有点冷的。没得啥子的，没得啥子的。我们这害怕有点高温，今天有点冷了。没得啥子的，我主要是没想到起今天降温，然后衣服啥子都没有带。哦，你要换一下，我去给你找个衣服来的，我就换一下。你有啊？呃，穿着感冒了，我。哎，要得要得，要得要得。这么个冷。要得要得，谢谢哈，魏队长。穿起那个。也会多了。这一会儿，但是，但是也不不那个，没当你买些名牌那个。哎，没事没事。但是那个，毕竟你们知道，跟你们的呃开发思路拿出来了，他们绝对支持你们。确实，之前也说了，都是他们也有他们的担忧，毕竟那么多人跑到起那点来，想要搞开发、招商引资，到最后都是以失败，最终还是老百姓遭殃，是不是嘛？穿上社长夫人那件宽松且颜色朴素的棉袄，阿文由内而外感到很温暖。坐在里头坐，里头，里头坐啊，里头坐嘛。翘首期盼的千万级投资人已经落座五六分钟，社区领导们依然在忙着处理别的工作。我想，大概是没有人相信这是一个投资人。嗯嗯
那位憨憨的脸上写满尴尬。这就如一次相亲，如果两边都不来电，尴尬的肯定是没人。阿文早就有言在先，如果社区不支持，他就换地方建风场。社区领导也早就千叮万嘱，只欢迎有实力做实体的投资人。摩尾山不可能接纳第二个农企。老魏似乎明白了问题出在哪里。但他无法在这种场合去说明阿文穿着自己老婆的棉袄。谢谢。这大概应该是阿文记忆中比较漫长的二十分钟，不过总算还是熬到了领导们处理完其他公务的时候。我们我们的意见就是说一句话，你这是做实体的，我们绝对支持你。嗯。但是啊，如果做不得实体，又来又是，或者跟老百姓一样了，我们来来踢擦屁股。哎，你们来肯定我们有欢迎，但是我们想看到的是做实体哈，那个好做实体。哎。但我现在也不否定说你那个也不是做实体，但我们的希望就是看到你们要做实体。嗯，哎，你们要你们要受益，也要给老百姓，也要给地方带来一些社会，这才是这才是核心，才是真的，是不是哈？老哎。对。显然，这不是一次成功的拜会。社区门外，阿文的背影很失落。社区大厅里，书记主任的眼神更加失落。他们的态度很明确。如果是真的来投资做实体，我们当牛做马都愿意。如果想来钻扶贫政策的空子，我们没时间浪费。接下来的两三天。老魏一直很后悔。他说：“农企留下的大坑确实有点深。”社区领导一遭被蛇咬，十年怕井绳的心情，他完全理解。但是他们不看好阿文的主要原因，肯定是自己老婆的旧棉袄遮盖了一个投资人应有的风度。好心办了坏事，老魏虽然很沮丧。但还是下决心压上仕途前程，豪赌一把。开庆功会的时候，领导有方，那我就在下面，欢迎黑市鼓掌。开追悼会的时候，那就肯定是，嘿嘿，肯定是就说我了，那就是不要说话了。<笑><笑>